Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bangladesh থেকে আনিকুল ইসলাম আমার দিনী ভাই প্রশ্ন করেছেন বিবাহর সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যগুলো সুন্নাহ ভিত্তিক জানতে চাই সময় তো ভাই এই বিষয়ে আমাদের এই ফুরকান মিডিয়া থেকে অনেক আলোচনা ইউটিউবে ভিডিও আকারে ছড়া হয়েছে আশা করি সেখান থেকে বিস্তারিত জানতে পারবেন আর যেহেতু আপনি প্রশ্ন করেছেন কাজে এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে কথা হলো বিবাহের সূচনা শুরু হয় পাত্রপাত্রী দেখা পাত্রপাত্রী দেখাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা আমরা মনে করি যে হুকুমগত দিক থেকে এটা ফরজ আর যদি আমরা সুন্না বলি তাহলে ঠিক আছে কিন্তু এর হুকুম হলো এই যে বিবাহের ভিতরে চারটা জিনিস আছে ফরজ হ্যাঁ চারটা জিনিস ফরজ বা রোকন এক হচ্ছে যে ছেলে মেয়ে একে অপরের দেখাদেখি করে তারা রাজি খুশি হবে অর্থাৎ ছেলে মেয়ের সম্মতি থাকতে হবে উভয়ের সম্মতিতে বিবাহটা শুরু হতে হবে অর্থাৎ দুজনে একে অপরের দেখবে দেখে তাদের সম্মতি থাকতে হবে বিবাহে এটা হচ্ছে রোকন বা ফরজ যেটাই বলেন এক দুই নম্বর হচ্ছে অলি থাকতে হবে লা নিকাহা ইল্লা বি অলি বিবাহ নাই অলি ব্যতীত তিন নম্বর হচ্ছে দুজন সাক্ষী থাকতে হবে ভালো মানুষ অর্থাৎ ন্যায় প্রায়ণ দুজন সাক্ষী হতে হবে দুজন যদি পুরুষ ভালো না হয় বেনামাজি কোনো সাক্ষী চলবে না ফাঁসেকদের কোনো সাক্ষী চলবে না তো দুজন ন্যায় প্রায়ণ সাক্ষী যদি না পাওয়া যায় তাহলে একজনও যদি হয় তাহলে একজন আর দুজন মহিলা ভালো মহিলা হলে মানে একজন আর স্থলাভিষেকে দুজন মহিলা হতে হবে এটা হলো তিন নাম্বার চার নাম্বার হচ্ছে যে মহর থাকতে হবে মহর ধার্য থাকতে হবে এই চারটা জিনিস হচ্ছে ফরজ এর ভিতরে আর বাদ বাকি কাজগুলো সন্না যেমন বিয়ের খুদ বা দেওয়া এটা সন্না এরপরে আরেকটা বিষয় অলিমা সেটা হলো ওয়াজিব বা ফরজ বলা আছে সেটা এই জন্য যে সাহাবি আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদি আল্লাহ আনহু তিনি বিবাহ করেছিলেন তার ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল সাহেব বলেছিলেন আউলিম অলাউ বিশা তিন তুমি অলিমা করো যদিও একটা ছাগল হয় একটা বকরি হয় উনি গরিব মানুষ ছিলেন মক্কা থেকে উনি মোজাহির মক্কা থেকে তিনি বাড়ি ঘর ছেড়ে একবার খালি হাতে মদিনায় গিয়েছিলেন আনসারিদা তাকে সাহায্য করেছিলেন তো আল্লাহ রসুল সাহেব কোন কোন বর্ণনায় আছে তিনি ব্যবসা করে টাকা অর্জন করে তারপরে তিনি অলিমা করেছিলেন আদেশ করেছিলেন আউলিম অলাউ বিশাতিন তুমি অলিমা করো যদিও একটা বকরি ছাগল হয় এটা আদেশ আল্লাহ রসুলের কোন কোন ওলামায় তিনি এটা সন্ন্যাতে মোয়াক্কা দাও বলেছেন তো যা হোক এটা একটা ওয়াজিব কাজ অলিমা করাটা এবার আসি পাত্রপাত্রী দেখার বিষয়টা আছে এখানে যে বাড়াবাড়ি করা হয় আমাদের দেশে যেগুলো ইসলামের কোনো নীতিমালাই নাই জঘন্য একটা অপরাধমূলক কাজ করা হয় এগুলো নাজায়েজ বিয়ের সূচনায় যদি এরকম মানে নফরমানিমূলক কোনো কাজ হয় তাহলে সে বিয়েতে বরকত থাকবে কিনা আপনারা নিজেই বুঝতে পারছেন এছাড়া যে ঘটক বলা হয় যে বিবাহ সাদীর লাইন ধরিয়ে দেয় যোগাযোগ করে তাকে ঘটক বলা হয় সর্বপ্রথম ঘটক সাহেব মেয়েটা দেখে এটা আরেকটা হারাম হ্যাঁ ঘটক সাহেব ঘটক প্রয়োজন হয় হতে পারে যোগাযোগ মাধ্যম সেটা যদি সে কোন সন্ধান দেয় যে অমক গ্রামে একটা ছেলে আছে বা অমক গ্রামে একটা মেয়ে আছে মেয়ের সরাসরি সে মেয়ে দেখবে না মেয়ের বাপের সাথে মেয়ের গার্জেনদের সাথে কথাবার্তা বলে সে যোগাযোগ করে দিতে পারে ছেট করে দিতে পারে কিন্তু দেখা যায় যে মেয়েটাকে আগেই সে সর্বপ্রথম দেখতে শেখে ঘটক এটা আরেকটা হারাম তো আমি এই জন্য বলে থাকি এটা আমাদের দেশীয় ইসলাম আমাদের দেশের মানুষ এটা মনে করে যে 
বিয়ে শাদি মানে হয় এভাবে হয় তো সময় তো ভাই এই বিষয়ে বলতে গেলে তো অনেক লম্বা হয়ে যাবে অনেক মাসলা লম্বা এজন্য আগেই বলেছি যে আমার আলোচনা একাধিক আলোচনা আছে এই বিষয়ের উপর আপনারা সেটা দেখেন সেখানে বিস্তারিত জানতে পারবেন বড় দুঃখজনক কথা এটা আর বিয়ের ভিতরে মনে করেন যে অনেক বেদাত রয়েছে অনেক বেদ মেলাত পড়ানো হয় তাও বিয়েতে তো যা হোক সংক্ষিপ্ত কথা হলো বিবাহ যিনি করবেন তিনি পাত্র দেখবেন তার বাপ দেখতে পারবে না তার বন্ধু বান্ধব তার ভাই ভগ্র যারা আছে কেউ দেখতে পারবে না শুধু তিনি দেখতে পারবে যিনি বিয়ে করবে এরপরে ছেলে মেয়ে উভয় দেখবে দেখার পরে দেখার সময় চেয়ারা দেখতে পারে হাত দেখতে পারে মাথা চুল দেখতে পারে দাঁত দেখতে পারে তার পায়ের গুসা দেখতে পারে এগুলো দেখতে পারে হাঁটিয়ে দেখতে পারে কোনো সমস্যা নেই ইচ্ছা করলে দেখবে চেহারা দেখলেই বোঝা যায় মেয়ের সৌন্দর্য কিনা এবং হাঁটাহাটি করে দেখতে পারে তার ইচ্ছা দেখতে পারে সমস্যা নাই আচ্ছা পাত্রী পাত্র 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 দেখা সাক্ষাৎ যদি হয়ে যায় রাজি খুশি হয়ে গেল কিনা মানে মেয়ে রাজি হলো কি হলো না এটা কিভাবে বুঝবেন যদি কুমারি মেয়ে হয় তাহলে যদি সে চুপ থাকে তাহলে জানতে হবে রাজি আছে চুপ থাকাটা আল্লাহ রসুল হাদিস বুখারিতে আছে কুমারী মেয়েরা যদি চুপ থাকে তাহলে জানতে হবে রাজি আছে তার কাছে আর নতুন করে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই এরপরে বিবাহ আসলে বিবাহের বিষয়টা এত সহজ কাজ যেটা অন্য কাজ এত সহজ বলা চলে না তিনটি কাজ এমন রয়েছে যেটা খুবই সহজ এবং হাসির চলে সেটা কার্যকর হয়ে যায় হাসিসে রয়েছে আল্লাহ রসুল বলেন তিনটি কাজ এমন রয়েছে যেটা হাসির চলে হয়ে যায় হাসতে হাসতে বললেও হয়ে যায় সেটা হলো বিবাহ তালাক এবং গোলাম আজাদ করা তো এখন বিবাহ ভাব সাবে দেখা যায় যে মনে হয় যে বিবাহ মনে হয় আমাদের দেশের হুজুর না হলে বিবাহ হবে না হুজুর না হলে কাজই না আসলে মনে হয় বিয়েই হবে না বিয়ে পড়ানোই হয়তো হবে না আসলে এরকম মনে করা একটা জাহিলিয়াত আর হুজুর এসে তার ভাব সাপ দেখে বোঝা যায় যে মনে হয় বিয়ে মনে হয় হুজুরই পড়াবে আসলে কি তাই তাই কিছুই না এটা হুজুর ডাকা হয় কেন হুজুর ডাকা হয় বিয়ে সাদিতে গ্রামের একটা মসজিদ আছে মসজিদের একজন ইমাম সম্মানিত ব্যক্তি একটা মানে এরকম একটা শুভ কাজে তিনি থাকবেন বা খুদবা দিবেন খুদবা দেওয়া একটা মুস্তাহাব সুন্নত খুদবা দিয়ে দিলেন কিন্তু হুজুর নিয়ে এসে এখানে ঘোলা পাকানো হয় হুজুর যদি না আস তাহলে হয়তো বিয়েটা ভালো হতো কিন্তু হুজুর রাখার কারণে সম্পূর্ণ বিয়েটা ঘোলা পাকানো হয়ে গেল যত প্রকারে বেদাত আছে উকিল সাজানো হবে উকিল বাবা হ্যাঁ অলি থাকলে সেখানে উকিল বাবা বানানো এটা আছে বেদাত এটা আছে বেদাতি বাবা এ নিয়ে অনেক কথা আছে সেদিকে আমি যাচ্ছি না তারপরে কি বলে আপনার দুজন সাক্ষী নিয়ে আবার মেয়ের কাছে জিজ্ঞেস করতে যাওয়া হয় উকিল সাথে করে যে তুমি রাজি হলে কি না এটা আরেকটা বেদাত কেননা আগেই বলেছি বিয়ে বাবার সাথে ভিতরে চারটি ফরজ এক নম্বর ফরজ আছে ছেলে মেয়ে দেখা সাক্ষাৎ করবে তারা রাজি খুশি হবে যদি তারা রাজি খুশি হয়ে যায় তাহলে ঠিক আছে বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হবে আর যদি তারা রাজি খুশি না হবে তাহলে বিবাহ অনুষ্ঠানই হবে না এখানে আসার কোনো প্রশ্নই আসে না তো কেন তার কাছে আবার জিজ্ঞেস করতে যাই থাকবে তুমি রাজি আছো কি না কিছুই লাগবে না বিবাহ তো এইটুকুই যে মেয়ের বাবা দুজন সাক্ষীর সামনে শুধু বলবে যে আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম এত টাকা মহ ধার্য ব্যাস বিয়ে হয়ে যাবে হুজুর লাগবে না কাজে লাগবে না কিছুই লাগবে না শুধু মেয়ের বাবা বলবে যে আমার মেয়েকে তোমার সাথে আমি বিয়ে দিয়ে দিলাম বিয়ে হয়ে গেল ফরজ হয়ে গেল মানে একবার যদি বলে দেয় এটা ফরজ কিন্তু দুবার বা তিনবার বলাটা শোন না কেননা হাদিসে আমরা দেখি আল্লাহ রসুল সাল্লাম জরুরি কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তিনি তিনবার তিনবার করে বলতেন সেই হিসাবে বিবাহ সাদিতে একটা জরুরি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনবার বলবে যে আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম আর ছেলে যে সে বলবে পাত্র সে বলবে আমি কবুল করে নিলাম আমি রাজি হলাম খুশি হলাম আলহামদুলিল্লাহ বিয়ে হয়ে গেল এবার হুজুর সাহেব খুদবা আগে দেওয়া সুন্নত আগে খুদবা দিতে হবে কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টা আমাদের দেশের দেখবেন যে সব উল্টা পাল্টা হ্যাঁ তো বিয়ের অনুষ্ঠানে মিলাদ পড়ানো হয় আমাদের দেশে তারপরে এই বেদাতি কায়দায় মোনাজাত দেওয়া হয় মেলাত পড়ানো বলতে ওই যে বেদাতি দুরুদ আছে নিজেদের বানানো দুরুদ এগুলো কয়ে একবার পড়ে নিবে সোরা ফাতেহা পড়বে এক ক্লাস ফালাক নাচ পড়বে সাতবার দুরুদ পড়ে নিয়ে তারপরে মোনাজাত দিয়ে দেবে এটা মিলাদ এটা আপনারা জানেন কিনা এটা মিলাদ মিলাদ পড়ানো হয় এই জন্য হুজুর আনলে বিপাদ হ্যাঁ এই কিছুদিন আগে আমি দিনাজপুর আমার এক ছাত্রর বিয়ে পড়াতে গিয়েছিলাম ওখানে সফরে ছিলাম আমি ওই সময় তারা বিয়ে অনুষ্ঠান কায়েম করলো এবং আমাকেই 
সেখানে বিয়ে পড়ানোর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো এবং সেখানে গেলাম যাওয়ার পরে আপনার বিয়ে পড়ালাম কাজী নিয়ে হাজির মানে বিয়ের মেয়েদের পক্ষ থেকে কাজী নিয়ে এসে হাজির হয়েছে কাজী লাগবে তো কাজী সাহেব দেখলাম সোহান আল্লাহ একবারে দাড়ি চাষা তার ভিতরে কোনো আলামত নাই মানে আমাদের সে কাজী কাজী মূলত আমরা আরবিতে যেটা বলি কদি কদি মানে বিচারপতি বিচারক বুঝতে পেরেছেন তো আমাদের দেশের কদি বিচারক কাকে বলবেন আপনি হয়তো বা আলেম পাশ করেছে বা আলেম ফাজিল পাশ করেছে করে কাজী হয়ে গেছে যে বেদাতের ভিতরে জন্মগ্রহণ করে বেদাতের উপরে লালিত পালিত হয়েছে এবং বেদাত নিয়ে এসে হাজির হয়েছে আর তার হাতে যে বইখানা আছে ভলিউমটা আছে সরকারি আমরা এক বিয়েতে বলেছিলাম যে এই বইয়ের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই কদি সাহেব তাকিয়ে তো মানে আমাদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে যে কি বলেন আমরা এক বিয়েতে বলেছিলাম যে এই যে বইটা দেখছেন কাজী সাহেবের হাত থেকে নিয়ে আমরা হাতে করে বললাম যে এই বইয়ের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই কিংবা এই বিয়ের কোন সম্পর্ক নেই বিবাহের কোন সম্পর্ক নেই এটা আলাদা সিস্টেম বিবাহ আলাদা সিস্টেম তো যা হোক কাজী সাহেব নিয়ে হাজির দাড়ি চাষা দাড়ি গপ চাষা এরপরে কথা হলো বিবাহ সন্নতি কায়দায় করিয়ে দিলাম তো কারো মন ভরছে না কারো মনে মানে মেনে নিচ্ছে না যে এটা কেমন হলো বহু মুরব্বী গরম হয়ে গেছে মুরব্বীরা গরম হয়ে উঠেছে যে এটা আবার কেমন বিবাহ জীবনে আমার বয়সে কোনো দিন এরকম তো সিস্টেম দেখি নাই যে এটা বিবাহ হয়ে গেল তার মানে যে এটাই ইসলাম এটাই হচ্ছে শরীয়তের সিস্টেম এবং বিশ্বনবী সাল্লামের তরিকা আপনারা যে তরিকা দেখেছেন এটা হচ্ছে প্রচলিত তরিকা যারা মুখে রসুলের নাম নেবে আর করবে সাতলীয় কারবার তাদের কারবার এগুলো তো যা হোক অনেক চিল্লা চিল্লি শুরু হয়ে গেল অনেক সমালোচনা শুরু হয়ে গেল সেখানে গরম হয়ে গেছে মানুষ যে এটা কেমন বিবাহ হলো মেয়ের কাছে যাওয়া হলো না মেয়ে রাজি আছে কিনা না হলো এটা দেখা হলো না ওকিল কই এসে অনেক কিছু শুরু হয়ে গেল সেখানে কি করবেন বলেন মূর্খদেরকে কি করে বুঝাবেন তো আমি তাদেরকে বললাম যে মেয়ে রাজি যদি না থাকতো তাহলে বিবাহ অনুষ্ঠান এখানে আরম্ভ হতো এখানে শুরু করা যেত মেয়ে যদি রাজি না হয় তাহলে এখানে আপনারা কেন আসলেন বলেন এটা জবাব দেন মেয়ের বিয়ে তো দিবে তার পিতা ওই যে আগে বললাম যে ভাব সাপ দেখে বোঝা যায় যে মেয়ের পিতা নয় বরং বিয়ে পড়াবে হচ্ছে হুজুর বিয়ে তো যেন হুজুর না হলে হবেই না অথচ হুজুর দরকারই নাই হুজুর দরকার আছে নাই তো যাক সময় তো ভাই এই হলো তারপরে যাক এখন যে আমি বিষয়টা আসলে লম্বা করে ফেলেছি মেয়ে ছেলে মেয়ে রাজি হলো বিবাহ অনুষ্ঠানে সবাই আসলো এখানে ছেলের পক্ষ থেকে কিছু লোক শুভ কাজে আসবে আসতে পারে দশ বারো জন বা বিশ জন যদি যাই এটা শুভ কাজকে কেন্দ্র করে সেখানে তারা মেহমান হিসেবে তাদেরকে আপ্যায়ন করবে এটা সমস্যা নেই কিন্তু ওই যে একশো দুইশো জন চুক্তিপত্র দরাদাম কষাকষি করে নিয়ে আপনার সেখানে বরযাত্রী নেওয়া হয় এবং তাদেরকে মানে ভিআইপি আয়োজন করা হয় এই যে একশো দুইশো জন গাড়ি ভরে যাওয়া এটা না জায়জ কাজ এটা আমরা জায়জ বলতে পারব না এটা সুন্নত বিরোধী কাজ এবং মানুষের মাথার উপর একটা জুলুম মানে একটা বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার মতো একটা বিষয় এটা বাদ দিতে হবে তারপরে আসল কথা তো বলা হলো না ওই বিয়েতে দেখলাম বা আমি তো ইমাম সরকারি এক আছে যে সরকারি থেকে আমার ইমামতির একটা সিস্টেম আছে অনেক বিয়ে আমি পড়েছি অনেক জায়গাতে বিয়ে পড়াতে যাওয়া হয় আমার তো দেখা গেছে এমন কোন বিবাহ নাই যেখানে এই মহর নিয়ে দরাদাম কষাকষি হয় না মহর নিয়ে দরাদাম কষাকষি হয় না কোন কোন বিয়েতে এমন হয় যে বিবাহটা যেন মনে হয় এখনই ভেঙে যাবে মানে বিয়েটা এখন বাদ হয়ে যাবে এরকম শুরু হয় বিয়ে পড়াতে গেলে তো এটা আরেকটা জাহেলিয়াত দুই লাখ চার লাখ দশ লাখ বিবাহর কাবিন মহর করতে চাই লিখতে চাই সরকারি কাগজে যাতে করে ছেলেটাকে পরবর্তীতে ধরে তা আদায় করা সম্ভব হয় যদি তালাক দিয়ে দেয় এরকম এটা আর জাহেলিয়াত মহর হবে সেটাই যেটা ছেলে দিতে পারবে তার সাধ্য অনুযায়ী সেটা হবে এটা আগের তো চুক্তিপত্রে করে নেওয়া ভালো কিন্তু দেখা যায় প্রায় বিবাহে এরকম দরা দাম কষাকষি শুরু হয় মানে গরুর বাজারে যেমন শুরু করা হয় ঠিক এর থেকে আরো কঠিন ভাবে করা হয় মনে হয় যেন এদের ভিতরে কোনো দয়া মমতা কিছুই নাই এমন কি যেন বিয়েটাই ভেঙে গেল এরকম শুরু হয় এটা আর একটা সমস্যা তাহলে বিবাহ পড়ানোর সিস্টেম শুনলেন দুজন সাক্ষী থাকবে মেয়ের বাবা থাকবে 
এবং মহর ধার্য করবে এবং শুধু এতটুকু বলবে ছেলেকে লক্ষ্য করে আমি আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম তখন ছেলে বলবে আমি কবুল করলাম বাস বিবাহ হয়ে গেল আর যত কিছু আপনারা দেখতেছেন আমার দেশে আর খুদবাদ দেওয়াটা শূন্য তা আগে খুদবা দিলেন বিবাহের খুদব খুদবা এগুলো সবই হচ্ছে বিদাত এবং কোন কোনটা জঘন্য হারাম আর বিবাহকে কেন্দ্র করে আরো কিছু জঘন্য নোংরা প্রথা রয়েছে থোবরা প্রথা আছে যেটা কোন কোন এলাকাতে আছে ছেলেকে গোসল দিতে হয় মেয়ের বাড়ির পক্ষ থেকে মেয়ে কন্যা জাতিরা এসে তাদেরকে বিবাহ কি বলে দু চার দিন আগে থেকে গোসল দিতে থাকে আবার বর পক্ষ থেকে গাড়িতে গিয়ে মেয়েকে গোসল দিয়ে আসে এরকম প্রথা জঘন্য প্রথা রয়েছে তারপর গায়ে হলুদের নামে মাহারাম নন মাহারাম মিলে সবাই মিলে যে একটা অনুষ্ঠান করা হয় এগুলো জঘন্য কাজ এগুলো বাদ দিতে হবে হ্যাঁ যদি কারো হলুদ মাকার ইচ্ছা থাকে তাহলে তার আপনজন খালা ফুফু নিজের মা বোন এরা মাখাতে পারে আপনজন মাহারাম যারা তার কিন্তু থোবড়া প্রথা যেটা তোমরা খাওয়ানো তথা ক্ষীর পায়েস রান্না করে মেয়ের গালে দেওয়া ছেলের গালে দেওয়া এটা নিজেরা যারা মাহারাম তারাই তারাই যদি খাওয়ায় তাতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এর ভিতরে অনেক কুসংস্কার রয়েছে জঘন্য কাজ রয়েছে কাদা মাখামাখি রং মাখামাখি এটা সেটা হাবি জাবি অনেক কিছু গান বাজনা জঘন্য আকারে তিন দিন যাবৎ বাড়িতে গান বাজনার আয়োজন করা হয় এ জাতীয় আরো হারাম কাজ অনেক জড়িত এই জন্য দেখা যায় যে বেশিরভাগ বিবাহে বরকত থাকে না বিবাহ টিকে না তালাক হয়ে যায় অশান্তি সৃষ্টি হয় এগুলোর কারণ হচ্ছে এগুলো হতে পারে যা শরীয়তের বাইরে করা হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আহকামুল হাকিমিন তিনি আমাদের এই সমস্ত জঘন্য কাজ পরিত্যাগ করে এগুলো এড়িয়ে আমরা যেন শূন্য মোতাবেক বিবাহ সাদৃশ সকল প্রকার আমল করতে পারি আল্লাহ সে তৌফিক আল্লাহ দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি ওবরাকাত